വിളിക്കുന്നത് സന്യാസം കുറഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് ആണോ എന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി സമർപ്പണമാണ് ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മുടെ കഥാവിശ്വാംശിയാ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് തന്നെ തന്നെ ദൈവഹിതത്തിന് സമർപ്പിച്ചവനാണ് ആ സമർപ്പണം വഴിയായിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു മനുഷ്യ സമൂഹം മുഴുവൻ ദൈവത്തിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെട്ടു ആനയിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ തന്നെയാണ് സമർപ്പിതർ ഈ ലോകത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്നത് തങ്ങളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ദൈവഹിതമനുസരിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ആത്മാവിനാൽ പ്രേരിതരായി തങ്ങളെ തന്നെയും ലോകത്തെയും പവിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രക്രിയയിലാണ് അവരെന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും പൗരോഹിത്യം കർത്താവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം തന്നിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പേരിൽ ദൈവവചനം പ്രഘോഷിക്കുവാനും കർത്താവിൻ്റെ ആ കൃപയാൽ കൃപ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുളങ്ങുവാനും സ്നേഹത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഐക്യപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവജനത്തെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുവാനുമുള്ള മഹനീയമായ ശുശ്രൂഷയാണ് ഇതിലൊരു ശിഷ്യത്വമുണ്ട് ഇതിലൊരു സൈഹികത്വമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വിളി സ്വീകരിക്കുന്നവർ പ്രഥമത പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരാകണം കർത്താവ് തന്റെ ജീവിതത്തില് ശിഷ്യന്മാരെ പരസ്യ ജീവിതകാലത്ത് പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം എഴുപത് എഴുപത്തിരണ്ട് പേരുടെ ഒരു ശിഷ്യ സമൂഹം അവിടത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകം താൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ ഒരു സ്നൈഹിക സമൂഹവും അവിടുന്ന് ഉരുവാക്കി ഈ ശിഷ്യത്വത്തിലേക്കും ഈ സ്നൈഹികത്വത്തിലേക്കും ആണ് നമ്മുടെ മകൻ ഇന്ന് പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ പിൻചെല്ലുവാൻ നമ്മുടെ സുനിൽ ജോസിന് കഴിയണം അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ അപ്പസ്തോലികമായ ദൗത്യം സ്നൈഹികമായ ദൗത്യം പിതാവിനാൽ അയക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ പുത്രൻ ഈ ലോകത്തിൽ സാധിച്ച സകല ശുശ്രൂഷകളും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സഭയുടെ പേരിൽ ഈ ലോകത്തിൽ തുടരുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ ആധ്യാത്മികമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ശ്രമകരമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണിത് ഇത് അദ്ദേഹം സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതല്ല ആരും സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതല്ല തനിക്കായി ദൈവം ഈ നിയോഗം വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സാമൂഹ്യനിലെ പോലെ ഒരേശയായ പോലെ നാമം പറയുകയാണ് ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ വരുന്ന മകനെയാണ് കർത്താവ് ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്താൽ തൻ്റെ ദൗത്യത്തിനായിട്ട് നിയോഗിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പേരെ നിയോഗിച്ചതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ നിയോഗം അത് കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഈ ലോകത്തിൽ തുടരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയോഗമാണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അവിടുന്ന് തനിക്കിഷ്ടമുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തുവെന്ന് മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നല്ല പിന്നെയോ ദൈവഹിത പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ യോഗ്യത ഉള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന അർത്ഥം ദൈവഹിതത്തോട് സഹകരിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉള്ളവരെന്നുള്ള ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ള അർത്ഥം ഈ സാധ്യതകൾ ഉള്ളവരത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിവർത്തിതമാക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് ദൈവത്തിനുണ്ട് പക്ഷെ നാം ആ ഉറപ്പിനെ മാറ്റിക്കളയാൻ പാടില്ല അപ്പോഴങ്ങനെയുള്ള ആ ദൈവഹിതത്തിന് തന്നെ തന്നെ വിധേയനാക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ മകൻ കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ എല്ലാ തലത്തിലും നിർവഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് പേരെയും എഴുപത് എഴുപത്തിരണ്ട് പേരെയും കർത്താവ് തൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതകാലത്ത് യുവതയായാലും തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലുമായിട്ട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ വിശാചികളെ ബഹിഷ്കരിക്കുവാനൊക്കെ അയച്ചു അവരുടെ പരിശീലന കാലമായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ ഈ മകനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പരിശീലന കാലം നീണ്ട വർഷങ്ങൾ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഈ വർഷങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം കർത്താവ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ മകനെ തൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള 
ആ വെളിയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കർത്താവിൻ്റെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ അവിടുന്ന് നമ്മെ വെറും നിരാലംബരായി വിടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് തൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പേരോടായിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ വചനം നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടു എൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് കേട്ടതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചു എൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് കേട്ടതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചു അതെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെടുന്നവരെല്ലാം പിതാവിൽ നിന്ന് കേട്ടതെല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് അഥവാ അറിയേണ്ടവരാണ് അറിയാൻ പരിശ്രമിക്കേണ്ടവരാണ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ദൈവം എന്താ വചനങ്ങളിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടിയായി നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടവനാണ് അവൻ എല്ലാം കേൾക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നവൻ വചനം ഗ്രഹിക്കുന്നവൻ മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ച് വചനം നൽകിയവൻ്റെ വചനം സ്വന്തം വചനമാക്കുന്നവൻ അവനാണ് വൈദികൻ വേദം പറയുന്നവൻ വേദം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമാണ് മനുഷ്യൻ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയ ജ്ഞാനത്തോട് ദൈവം തന്നെ ആ ജ്ഞാനം കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യനും ദൈവവുമായിരുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോമിശിക വചനത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ സാക്ഷാത്കാരം ലോകത്തിന് കൊടുത്തു അത് ഗ്രഹിക്കുവാൻ സഭയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു ആ സഭയുടെ ജ്ഞാനം ഈ മകൻ ലോകത്തിന് വിളമ്പാൻ പോവുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവ് തൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നസ്രത്തിലെ സിനഗോക്കിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു അവിടുന്ന് അവിടെ ഏശയ്യായുടെ പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് വായിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ മേലുണ്ട് ദരിദ്രരോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ അവനെന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബന്ധിതർക്ക് മോചനവും അന്ധർക്ക് കാഴ്ചയും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും കർത്താവിന് സ്വീകാര്യമായ വത്സരവും പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ അവനെന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു പുസ്തകം അടച്ച് കർത്താവ് ശുശ്രൂഷകൻ്റെ മേൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇരുന്നു ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കെ തന്നെ ഇന്ന് ഈ തിരുവഴുത്ത് നിറവേറിയിരിക്കുന്നു അതെ കർത്താവിൽ നിറവേറിയ ആ തിരുവഴുത്ത് ഇന്നിതാ ഈ മകനിൽ നിവർത്തിതമാകുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദൈവരാജ്യ പ്രഘോഷണ ദൗത്യം ഈ മകൻ കർത്താവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്നു മുതൽ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് നിവർത്തിതമാക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയാണ് വൈദികൻ്റെ പ്രഥമ കർത്തവ്യം കർത്താവ് ഉത്ഥാന ശേഷം പന്ത്രണ്ട് പേരെ ഓടായിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി സകല ജനങ്ങളെയും ശിഷ്യപ്പെടുത്തുമിൻ അതെ കർത്താവ് ചെയ്ത ജോലി തന്നെ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് ശിഷ്യന്മാരോട് ലോകമെങ്ങും പോയി സകല ജനപദങ്ങളെയും ശിഷ്യപ്പെടുത്തുവിൻ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവയെല്ലാം പഠിപ്പിക്കും അനുസരിക്കുവാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുവിൻ കാറ്റിക്കേസിസ് അപ്പോൾ ദൈവവചന പ്രഘോഷണം മാമോദീസായിൽ ആരംഭിക്കുന്ന കൂതാശകളുടെ പരികർമ്മം ക്രൈസ്തവ ജീവിത ശൈലിയുടേതായ പരിശീലനം വൈദികൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളാണ് ലോകമെങ്ങും പോയി വൈദികൻ ചെയ്യേണ്ട ദൗത്യമായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പേരെ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ച അതേ ദൗത്യം ഇന്ന് ഈ മകന് കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവ് തൻ്റെ ജീവിത വലിയുടെ അനുസ്മരണ ആഘോഷമാകുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന ആ ബലിയുടെ ആഘോഷത്തെ സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞുവല്ലോ ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം ഇത് എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ കർത്താവിൻ്റെ ഓർമ്മ കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാക ആഗമന ആഗമനത്തിൻ്റെയും ഓർമ്മ വിശിഖാരഹസ്യമാകുന്ന ആ നമ്മുടെ രക്ഷാകര കർമ്മത്തിൻ്റെ ആകത്തുക ഓരോ ദിവസവും പ്രത്യേകിച്ച് ഞായറാഴ്ചകളിൽ ദൈവജനത്തോടൊപ്പം അനുസ്മരിച്ച് ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ കൃപ ജനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവഹിപ്പിക്കേണ്ടവനാണ് ഈ വൈദികൻ അങ്ങനെ ദൈവജനത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും മധ്യത്തിൽ മധ്യസ്ഥനായി നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവജനത്തെ രൂപവൽക്കരിക്കുക കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ലയിടയനാകുന്നു ഞാൻ ആടുകൾക്ക് വാതിലാകുന്നു ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം അതെ അവിടുന്ന് രണ്ടുമാണ് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ സമരസമാണ് 
നമ്മുടെ കർത്താവ് എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഹി ഈസ് ദ ഹാപ്പി ബ്ലെൻഡിങ് ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് മനുഷ്യനിൽ നിന്നുള്ളതും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതുമായ എല്ലാ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയും തന്നിൽ സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യവർഗത്തിന് മുഴുവൻ ദൈവത്തിങ്കിലേക്കുള്ള പാത കാണിച്ചു തന്ന ഇടയൻ ആ ഇടയനായിട്ട് സമൂഹത്തെ സ്നേഹത്തിൽ കോർത്തിണക്കേണ്ടവൻ ഇണക്കേണ്ടവനാണ് വൈദികൻ ഇന്നത്തെ ലോകം നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്നത്തേതും പോലെ പ്രിയമുള്ളവരെ തിന്മയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ലോകമാണ് കാരണം മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവം കൊടുത്തു സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടിയുള്ള ജീവിതമാണ് അവന് തൻ്റെ തന്നെ ജീവിതത്തിന് സമാനമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചതെന്ന് കണ്ട ദൈവം അവനെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുരുപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനം തിന്മയ്ക്ക് രൂപം കൊടുക്കുന്നു ആ തിന്മയ്ക്കുള്ള പ്രതിവിധിയും തന്നുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് തൻ്റെ രക്ഷാകര കർമ്മം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് എന്നാൽ തിന്മ ഇന്നും അരങ്ങേറുന്നുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ ഓരോരോ ഗതി വിഗതികളിലെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ടുഡേ വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ ക്രൈം സ്ട്രിക്കൺ സൊസൈറ്റി തിന്മയുടെ കരാള രൂപങ്ങൾ തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിൽ നാം ആരും കുറ്റക്കാരല്ല മറ്റാരോ ചെയ്യുന്ന തിന്മകളാണെന്ന് കരുതി നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല ക്രൈസ്തവരിതിലില്ല എന്ന് പറയുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് അപ്പോൾ തിന്മയുടെ ഓരോരോ രൂപങ്ങൾ ഈ രോഗത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തിന്മകളെയെല്ലാം ദൂരീകരിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് നിയോഗിക്കുകയാണ് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷകരെ വചനം കൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ആ കർമ്മം നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ പാപത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇന്നും മനുഷ്യനെ വശീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃപയുടെ ശക്തി അതിലേറെ പ്രവർത്തന നിരതമാണെന്നുള്ള ധൈര്യം നമുക്കുണ്ടാകണം വൈദികന്റെ ശുശ്രൂഷ കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷ എന്നതുപോലെ തന്നെ ശ്രമകരമാണ് ക്ലേശകരമാണ് സഹന നിർഭരമാണ് ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനേക്കാൾ മേലല്ല ഓരോ ശിഷ്യനും അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഗുരു മുന്നാലെ എനിക്ക് വേണ്ടി സഹനത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ കടന്നുപോയി എന്ന് വരികില സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വചനം കൊടുക്കണം ഒരു പൗലോസിനെ പോലെ ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും വചനം കൊടുക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയണം അങ്ങനെ വചനം കൊടുത്തുകൊണ്ടും കൃപ വിളമ്പിക്കൊണ്ടും സ്നേഹത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഐക്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുമുള്ള ആ ജപാലന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമ്മുടെ സഹോദരൻ പ്രവേശിക്കുന്നു ഈ അജപാലന ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടത് കർത്താവിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ ആരുടെയും ഇഷ്ടമല്ല ഇത് ദൈവം തന്നെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യർ വിവാഹമെന്ന കൂതാശയുടെ കൂടെ മക്കളെ ജനിപ്പിക്കണമെന്നും ദൈവമക്കൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത് ദൈവഹിതമാണ് കുടുംബ ജീവിതം കർത്താവ് സഭയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായിട്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഘടകമായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണെന്ന് വരികില കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന മക്കളിൽ ചിലവർ തനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ശുശ്രൂഷ ഈ ലോകത്തിൽ തുടരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതേ കർത്താവ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് വൈദികരെ സമാ സമൂഹം ഉൾക്കൊള്ളണം സ്വീകരിക്കണം സ്വന്തമാക്കണം കരുതണം കാക്കണം ഉത്സാഹത്തോടുകൂടെ അവരെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല ആ ശുശ്രൂഷയിൽ അവരെ നിലനിർത്തണം ഇത് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് ഇത് ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വച്ചു കിട്ടി വച്ച് നീട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണെന്നുള്ള അവബോധം സഭാ സമൂഹത്തിനുണ്ടാകണം പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കതുണ്ട് നിങ്ങൾക്കതുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പൗരോഹിത്യ ദാന ശുശ്രൂഷ വലിയ ഒരു സംഭവമാക്കണമെന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചു കുമരാലച്ചൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് ഇടവകകളുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു കുടുംബത്തിൻ്റേത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങൾക്കും അത് തന്നെയായിരുന്നു ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിതൊരു ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുവെന്ന് അതെ നിങ്ങളുടെ ആഹ്ലാദം എന്നെയും ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ സഭയുടെ പേരിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുകയാണ് സഭയുടേതായിട്ടുള്ള സന്തോഷവും നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് ഒരു വൈദികൻ സഭയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന വലിയൊരു നിധിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ വൈദികരുടെ വില മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വരികിൽ വൈദികരുടെ വൈരള്യം അനുഭവിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ സഭകളിൽ നമ്മൾ ചെല്ലണം ഒക്ടോബറിൽ ഒരു സിനഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു റോമിൽ ഞാനും അതിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ എത്രയോ പിതാക്കന്മാർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിച്ചു നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഒത്തിരി ദൈവവിളികൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിൽ മുൻപന്തിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു വൈദികനെ തരാമോ അല്ലെങ്കിൽ
ചിലരെയൊക്കെ ഞാൻ കാട്ടിക്കൊടുത്തു അവിടെയൊക്കെ ചെന്നാൽ ലഭിക്കുമെന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ സഭ സമ്പന്നമാണ് ദൈവവിളികൾ ഇത് നമ്മുടെ ആരുടെ ഈ നേട്ടമല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ നേട്ടമല്ല പിന്നെയോ നമ്മുടെ പൂർവീകരുടെ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്താണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യത്തിന് അതിൻ്റേതായ തനിമകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ള ആ ജാഗ്രതയോടുകൂടി നമ്മൾ പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിലും മറ്റു പിതാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിലും നിവേദനങ്ങളുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സഭയുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ അത് നമുക്ക് സാധിച്ചു കിട്ടണം ഇന്ന് ഇതുപോലെ ദൈവവിളികൾ നമുക്കുണ്ട് എന്ന് വരികൾ ഈ ദൈവവിളികൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സീറോ മലബാർ സഭയെ മാത്രമല്ല സാർവത്രിക സഭയെ സമ്പന്നമാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വരികൾ അതിനിയും തുടരണമെന്ന് വരികൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യം അതേ നിലയിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ വിശ്വാസ പരിശീലന ശൈലി പ്രത്യേകിച്ച് സൺഡേ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം നമ്മുടേതായ കുടുംബ കൂട്ടായ്മകൾ നമ്മുടെ സഭാഭരണ ശീലി ശീലം നമ്മുടേതായ നോയിമ്പ് ഉപവാസം മറന്നു പോകരുത് പ്രവാസികളായി കഴിയുന്നവരും നമ്മുടെ നോയിമ്പ് ഉപവാസം നമ്മുടെ തീർത്ഥാടനങ്ങൾ നമ്മുടെ പരേതർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളെ ശുശ്രൂഷകളെ അതിൻ്റെ ആചരണങ്ങളെ ഒന്നും വിട്ടുകളയാൻ പാടില്ല ചെറുതെന്നു തോന്നാവുന്നതെല്ലാം വലിയ അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളാൽ പരിശോധിക്കപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ആചരണങ്ങളാണെന്നുള്ളത് മക്കളെ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് തലമറന്ന് നമ്മൾ എണ്ണതേക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ഈ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇനിയും സഭയ്ക്ക് ദൈവവിളികളെ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെന്ന് വരികൾ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള വസ്തുത ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുകയാണ് ചിന്തിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം ജാഗ്രതയോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിലനിൽക്കണം ഇന്നിപ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കടിഞ്ഞുൽപുത്രനെ തന്നെ കർത്താവ് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് കടിഞ്ഞൂലുകളോട് കർത്താവിന് താല്പര്യമുണ്ടല്ലോ പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവ് നിത്യതയിൽ നിന്നുള്ള ഏകജാതനാണ് പിതാവിനോടൊപ്പം പുത്രനായിരിക്കുന്നവൻ ആത്മാവിൽ പിതാവിനോടും പുത്രനോടും ഒപ്പം ഒരു കൂട്ടായ്മയായിരിക്കുന്നവൻ കടിഞ്ഞൂലുകളുടെ ദൗത്യം ഇസ്രായേലിൽ അതായിരുന്നു ജനപദങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയെ സംജാതമാക്കി എടുക്കുക അതിനാണ് അബ്രാഹത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് യാക്കോബിനെ ഇസഹാക്കിനെയും യാക്കോബിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് ഗോത്ര തലവന്മാരും ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ് ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് കർത്താവ് പിന്നീട് ഈ പുരോഹിത ഗണത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പുരോഹിത ഗണത്തിന് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് നേതൃത്വ ശുശ്രൂഷ കുടുംബങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ കുടുംബമാകുന്ന സഭയാക്കി രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന ആ നേതൃത്വ ശുശ്രൂഷ എവിടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടോ കലഹങ്ങളുണ്ടോ മത്സരങ്ങൾ മാത്സര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ അവയെല്ലാം അകറ്റിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെടുകയാണ് വൈദികരും വൈദിക മേലധ്യക്ഷന്മാരും നമ്മുടെ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധമുള്ളവരാകാം നമ്മുടെ സമർപ്പണം എന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ മകൻ പ്രഥമ ദിവ്യ ബലി അർപ്പിക്കും ആദ്യത്തെ കുർബാന അത് അവൻ്റെ ആദ്യത്തെ കുർബാനയാണ് പക്ഷെ കർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി അർപ്പിച്ച ആ ഒരേ ഒരു കുർബാനയാണ് ആ ഒരേ ഒരു ബലി അർപ്പണത്തിലാണ് നമുക്ക് നിരന്തരം നമ്മുടെ ജനത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും സന്നിവേശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് വചനത്താലും അപ്പത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയാലും ഇത് രണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം അത് എത്രയേറെ ക്ലേശകരമായിട്ടുള്ള വയലുകളായാലും അവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് നിർവഹിക്കുവാനുള്ള ഉദാരതയും അകൻ ഉണ്ടാകട്ടെ അതിനായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ ഉദാരതയോടുകൂടി തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയണം ഇവനെ നൽകിയ കുടുംബത്തെ ഞാൻ അനുമോദിക്കുകയാണ് സഭയുടെ പേരിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ അതും അവരുടെ നേട്ടമല്ല അതിനുള്ള സാഹചര്യം ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തു അതിൽ അവർ ദൈവത്തിന് നിന്ന് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം ഈയിടെ മൂന്ന് വൈദികരുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ മകൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞു എത്രയോ വലിയ അനുഗ്രഹം മൂന്നാമത് ഒരു ദാനം കിട്ടിയിരിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് മക്കളുടെ അപ്പൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു പിതാവെ ഉത്തരവാദിത്വം മൂന്നിരട്ടി ആയിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്ന് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ മകൻ വൈദികനായപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഇരട്ടിപ്പിച്ചു രണ്ടാമത്തെ മകൻ വന്നപ്പോഴും ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇപ്പം മൂന്നാമൻ വന്നപ്പോൾ
അന്വേഷിപ്പിന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും മുട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുന്ന കർത്താവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതതാണ് കാരണം നാം നമ്മിൽ തന്നെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചാലേ കൃപയ്ക്ക് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നവന് മാത്രം കൃപ കൊടുത്തിട്ടേ അർത്ഥമുള്ളൂ എന്നാണ് ആ തിരുവചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ചോദിക്കാത്തവന് കൊടുത്താൽ അത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നാം നിരന്തരം ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം സഭ യാചിക്കുന്ന ഏതൊരു വരവും കർത്താവ് നിഷേധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ മകൻ പോകുന്ന വയലുകളെല്ലാം പുതുമഴയാൽ പരിപുഷ്ടമാകുന്ന സങ്കീർത്തകന്റെ വാചകങ്ങൾ പോലെ പരിപുഷ്ടമാകണമെന്ന് വരികില് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നിരന്തരം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈ മകനും ഓർക്കണം ഈ മകനും ഓർക്കണം ഇത് കർത്താവിന്റെ ദാനമാണ് അന്യസ്ഥലത്തായിരം ദിവസത്തെക്കാൾ അങ്ങയുടെ അങ്കണം കാണുവാൻ ഞാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ് സങ്കീർത്തകൻ പറയുക ഈ അങ്കണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവൻ ദാഹിച്ച് മോഹിച്ച് വർഷങ്ങളോളം പ്രാർത്ഥിച്ചും പഠിച്ചും ഒരുങ്ങിയത് ആ ഒരുക്കം ഇതാ പൂർത്തിയാകുന്നു നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം അതുകൊണ്ട് ഉദാസീനതകളില്ലാതെ അലംഭാവമില്ലാതെ ഒട്ടും തന്നെ ഇഷ്ടം നേടാതെ തേടാതെ ദൈവഹിതത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് തൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ കർത്താവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുർബാനയാക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മകന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് ധനഹാത്തിരുന്നാൾ സുറ മലബാർ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ധനഹാത്തിരുന്നാൾ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മാമോദീസായുടെ അനുസ്മരണമാണ് ലാറ്റിൻ ആരാധന ക്രമം അനുസരിച്ച് മാമോദീസായുടെ അനുസ്മരണം അടുത്ത ഞായറാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ ഈ മാമോദീസായിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതം വചനം കൊടുക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ കൃപ വിളമ്പുന്ന ശുശ്രൂഷ ആ പരസ്യ ജീവിതം ധനഹായിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് മാമോദീസായിൽ കർത്താവ് ആരാണെന്നുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ദൈവത്തിന് സംപ്രീതനായ മകൻ ആത്മാവിനാൽ അഭിഷിക്തനായവൻ തൻ്റെ ദൈവരാജ്യ പ്രഘോഷണത്തിന് വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നവനെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുനിൽ ജോസ് അച്ഛൻ്റെ ധനഹ ആരംഭിക്കുകയാണ് പരസ്യ ജീവിതം ആരംഭിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവജനത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ശുശ്രൂഷ അദ്ദേഹം ആരംഭിക്കും അർത്ഥവത്തായിരിക്കുന്നു ധനഹായിലുള്ള ഈ പട്ടസ്വീകരണം അർത്ഥവത്തായിരിക്കുന്നു നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതി ചൊല്ലാം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം കർത്താവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിലൂടെയും ജീവിതത്തിലൂടെയും മരണത്തിലൂടെയും ഉത്ഥാനത്തിലൂടെയും സംഭവിച്ചതെല്ലാം ഈ മകനിൽ മകനിലും അവൻ്റെ പരിമിതികളിലൂടെ സംഭവിക്കട്ടെ എന്നും അവനെപ്പോഴും വിനയാന്വിതനായി കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ യാചനകളും പ്രാർത്ഥനകളും ഹെബ്രായക്കാർക്കുള്ള ലേഖന കർത്താവ് പറയുന്നത് പോലെ കണ്ണീരോടും വിലാപത്തോടും കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടും മുന്നേറുവാൻ അവനെ സാധിക്കട്ടെ ആ കണ്ണീരും വിലാപവും കാണുന്ന കർത്താവ് അവൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെ ധന്യമാക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ വൈദിക ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇന്ന് ഏറെ വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ സഭാ സമൂഹങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും അവരെ തള്ളിപ്പറയുന്ന അനുഭവങ്ങളുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം വൈദികൻ്റെ ഭാഗധേയമാണ് അവൻ്റെ പങ്കാണ് കർത്താവിൻ്റെ കാസായി എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഓരോ ദിവസവും ദൈവത്തെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്നത് ആ കാസായുടെ ഭാഗമാണിത് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു കാസ കുടിക്കാനുണ്ട് എനിക്കൊരു മാമോദിസ മുങ്ങാനുണ്ട് എന്ന് മുങ്ങുന്ന മാമോദിസായിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആഴം അവൻ ഗ്രഹിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ കാസായുടെ രുചി അവൻ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ബലിയർപ്പണമായിട്ട് നമ്മുടെ സുനിൽ ജോസിൻ്റെ ജീവിതം തീരുന്നതിനും ആ ബലിയർപ്പണം കർത്താവിന് പ്രീതകരമാകുന്നതിനും ദൈവജനത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന് വഴി തുറക്കുന്നതാകുവാനും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് സംശയം ഇപ്പോഴില്ല ഒരിക്കലും സംശയം ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ ദൈവജനത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിലും കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിലും നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോ സുനിൽ ജോസിൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതം ദൈവാനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയും നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ആമേ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ വൈദികാർത്ഥിക്കു വേണ്ടി കർത്താവി സഹോദരന്റെ മേൽ കൃപയുണ്ടാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവി സഹോദരന്റെ മേൽ കൃപയുണ്ടാകണമേ സ്വയം ത്യജിച്ച് കുരിശുമെടുത്ത് അനുദിനം അങ്ങേ അനുഗമിക്കുവാനും എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി അങ്ങേ തീവ്രമായി സ്നേഹിക്കുവാനും കർത്താവി സഹോദരന്റെ മേൽ കൃ
മാർപ്പാപ്പ കിമ്മെത്രാൻ മാർഗം വിധേയനായി സഭാസേവനം അനുഷ്ഠിക്കുവാനും ലോകത്തിലെങ്ങും അങ്ങേക്കിയ സജീവ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാനും അങ്ങയുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടയാളമായ സഹോദര്യം പുലർത്തുവാനും ശാന്തനും വിനീത ഹൃദയനുമായി അങ്ങയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാനും നല്ല ഇടയനായ അങ്ങയെപ്പോലെ അജഗണത്തിനു വേണ്ടി ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുവാനും അങ്ങയുടെ ജീവൻ സമൃദ്ധമായി എല്ലാവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും ക്രൂശിതനായ അങ്ങയെ പ്രസംഗിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുവാനും ലോകം മുഴുവനിലും അങ്ങയുടെ സുവിശേഷ ദീപ്തി പരത്തുവാനും എല്ലാവരെയും അങ്ങേക്കായി നേടുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും എല്ലാമായി തീരുവാനും ലോകത്തിലെങ്കിലും ലോകത്തിൻ്റെതാകാതെ ജീവിതം നയിക്കുവാനും കാണാതെ പോയ ആടുകളെ തേടി പിടിക്കുവാനും അങ്ങയുടെ അജഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവയെയും നല്ല ഇടയനായ അങ്ങയുടെ ബക്കലേക്ക് ആനയിക്കുവാനും ക്ലേശിതർക്കും ദുഃഖിതർക്കും നല്ല സമറിയാക്കാരനായിരിക്കുവാനും അവശതയും അനീതിയും അനുഭവിക്കുന്നവരെ ഉദ്ധരിക്കുവാനും അങ്ങയുടെ നാമത്തെ പ്രതി സഹിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുവാനും ലോകത്തിൽ അങ്ങേക്കുള്ളവരെ അവസാനം വരെ സ്നേഹിക്കുവാനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ ഈ സഹോദരന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊള്ളയണമേ അങ്ങയുടെ ഈ ദാസന്റെ പാദങ്ങൾക്ക് വിളക്കും വഴികളിൽ പ്രകാശവുമായിരിക്കണമേ സഭാ ശുശ്രൂഷയിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുവാനും അങ്ങയോടുള്ള വിശ്വസ്തയിൽ മരണം വരെ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനും ഇയാൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ പിതാവുമ്പത്തണ്ണം പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായെന്നേക്കും പട്ടം നൽകൽ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രധാന ഭാഗത്തേക്ക് നാം കടക്കുകയാണ് ഈ മഹനീയ കൃത്യം നിർവഹിക്കുന്നതിന് തന്നെ ശക്തനാക്കണമേ എന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ആലപിച്ചുകൊണ്ട് മെത്രാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അഭിവന്തി പിതാവിനോടൊപ്പം നമുക്കും കാനോന പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷകനിൽ കൃപ ചൊരിയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം വി നവ് കം ടു ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ഓർഡിനേഷൻ ദ മേജർ ആർട്സ് ബിഷപ്പ് നവ് പ്രൈസ് ഫോർ ഹിം സെൽഫ് ഐ തിങ്ക് ദ ലോ ടു എം പാവർ ഹിം ലെറ്റ്സ് ഓൾസോ പ്രൈ അലോങ് വിത്ത് ദ മേജർ ആർട്സ് ബിഷപ്പ് സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവനെ അങ്ങയുടെ പക്കലേക്ക് ഞാൻ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തുന്നു ശുശ്രൂഷകനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയം സൂര്യമേ ദാസന്മാരുടെ കണ്ണുകൾ നാഥന്റെ പക്കലേക്കെന്ന പോലെയും ദാസിയുടെ കണ്ണുകൾ നാഥന്റെ നേർ നാഥയുടെ നേർക്കെന്ന പോലെയും ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായി കർത്താവേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ 